लॉर्ड एस गगन कैसे आप सब तो जिस तरह हम यूनिट नंबर टू के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यूनिट नंबर टू में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मोशन के साथ रिलेटेड हैं जितने भी टॉपिक्स मैंने किए हैं वो एक तरह से मोशन के साथ रिलेट है और मोशन के दौरान जो टर्म्स या जो पैरामीटर्स उस दौरान एक्सचेट होते हैं जो पैरामीटर्स हम यूज़ करते हैं उस मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं इससे पहले हमने स्पीड को डिफाइन किया है हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या इसके अलावा जो मोशन के हवाले से कुछ बातें थी वो हमने डिस्कस की हैं अब उन्हीं के साथ एक और टॉपिक है जो कि हमारे पास है एक और पैरामीटर मीन ड्यूरिंग मोशन हमारे पास जो और पैरामीटर है एक अनदर पैरामीटर दैट इज़ द विलासिटी तो अब मोशन के दौरान हम विलासिटी को डिस्कस करते हैं हम स्पीड को भी डिस्कस करते हैं इसके अलावा हम एक और टर्म है एक्सेलेशन वो भी डिस्कस करते हैं लेकिन यहाँ पर एक और टर्म जो कि है विलासिटी तो अब विलासिटी क्या है इसको ज़रा डिस्कस करती है ये भी मोशन के दौरान एक तरह से सामने आती है कि जब एक बॉडी मूव करती है चाहे वो स्लो मोशन हो चाहे वो एक तरह से फास्ट मोशन हो जो भी हो लेकिन उस दौरान हम स्पीड भी डिस्कस करते हैं उस दौरान हम वेलोसिटी भी डिस्कस करते हैं लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है जिस तरह स्पीड में हमने कहा था कि द मेजर ऑफ द डिस्टेंस लेकिन इसमें मैं डिस्कस करूँगा द मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अब डिस्प्लेसमेंट और स्पीड डिस्टेंस को हम ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है तो आज डिस्कस करते हैं वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो मैं अगर वेलोसिटी को डिस्कस करूँ तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है द मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पेज ऑफ टाइम दैन इज कॉल्ड वेलोसिटी कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करें विद रिस्पेक्ट टू समाइम देन इट विल गिव अस दिस मीन द वेलोसिटी तो यहाँ पर इसको मैं जरा एक डिफिनेशन uh, लेकर एक तरीके से मैं इसको डिफाइन करता हूँ द मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इसको हम डिफाइन करते हैं द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक तरह से मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक तरह से द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कवर्ड विद द पेज ऑफ टाइम covered with the passage of time passage of time is called velocity ye hamare paas kya hai ye hamare paas hai velocity ab yahan par ek to humne ye definition kiya ki jab ek body move kar rahi ho aur us dauran hum displacement ko discuss karte hain अब इससे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए था तो आप अगर याद दें तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ डिस्कस किया था कि हमारे पास ये एक बॉडी है यहाँ पर मैं एक ग्राफ बनाती दिस वन इज द पाथ ये एक पाथ है इस पाथ पर हमने डिस्कस किया था कि एक बॉडी है जो कि पॉइंट ए पर है दिस इज द पॉइंट ए दिस वन इज द पॉइंट बी इस ग्राफ को इस फिगर को हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक बॉडी स्टार्ट हो जाती है इस पॉइंट से एक बॉडी स्टार्ट हो जाती है इस इस पॉइंट से एक बॉडी अपना मोशन स्टार्ट का ऊपर यहाँ से होकर इधर तक आ जाती है एक तरह से इधर तक आ जाती है तो ये हमने कहा कि दिस इज द डिस्टेंस लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या किया यहाँ पर एक और लाइन हमने ड्रा किया था यहाँ पर एक और लाइन कि यहाँ से होकर मैं अगर स्ट्रेट बिल्कुल डायरेक्ट डिस्टेंस की होकर चला जाऊँ यहाँ पर तो ये एक हमारे पास ये भी एक डिस्टेंस है मतलब दिस इज अनदर पाथ तो ये जो करंट पाथ है दिस इज द समथिंग अबाउट डिस्टेंस लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रेट डिस्टेंस है यहाँ पर ये हमारे पास है डिसप्लेसमेंट यहाँ पर जब हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट का जहन में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर द मेजर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद द पेज ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास डायरेक्ट डिस्टेंस होती है लेकिन यहाँ पर जब हम वेलासिटी को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं विद द विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम सो ये तो एक डिफिनेशन मैंने यहाँ पर की है एक और डिफिनेशन इसके लिए हम कर सकते हैं कि वो हमारे पास ये है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक तरह से ये भी हमारे पास है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये भी हम एक तरह से कर सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 
देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी तो यहाँ पर एक तो हम सिंपल डिफिनेशन डिस्कस करें हम ग्राफ में भी डिस्कस करेंगे हम मैथमेटिकल भी डिस्कस सिम्बॉलिक भी रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो यहाँ पर ये तो हम सिंपल डिफिनेशन डिस्कस कर रहे थे अब इसके अलावा यहाँ पर हम एक तरह से इसके लिए साइन यूज करते हैं सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं सिम्बल्स वेलोसिटी के लिए हम कौन सा सिम्बल यूज करेंगे सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कौन सा सिम्बल एक तरह से वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं तो सिम्बॉलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इन अल्पावेट दैट इज वी हम यहाँ पर इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं अब इसके अलावा हमने स्पीड के लिए भी वी यूज किया है और यहाँ पर हम एक तरह से वेलोसिटी के भी यूज करते हैं लेकिन स्पीड के लिए हम जस्ट वी यूज करते हैं उसके ऊपर हम एरो का निशान नहीं लगाते हैं अब एरो का निशान का मतलब क्या है आगे डिस्कस करते हैं तो ये एक तरह से सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अगर यहाँ पर इसको मैं मैथमेटिकली डिस्कस करूँ मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली हमारे पास मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक तरह से ये फार्मूला हमारे पास क्या है दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी तो मैं वेलोसिटी को इस तरह डिफाइन करूंगा मैथमेटिकली कि हमारे पास वेलोसिटी वेलोसिटी हमारे पास बराबर होगी दिस मस्ट बी कुछ नाम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय एलेब्स टाइम या टाइम यहाँ पर ये हमारे पास है टाइम या इलेब्ड टाइम मतलब इस दौरान कितना टाइम उन्होंने लिया है तो अगर हम यहाँ पर सिंबल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये बराबर होती है वेलोसिटी दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द डिस्प्लेसमेंट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम सो दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द कैलकुलेटिंग द वेलासिटी इसके अलावा यहाँ पर एक और तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ये तो एक फार्मूला हो गया मैं इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि हमारे पास वेलोसिटी बराबर है इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी बराबर है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जिस तरह हमने स्पीड के लिए डिस्कस किया दिस इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम सो यहाँ पर ये भी एक तरह से हमारे पास है द चेंज इन डिसप्लेसमेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम सो मीन दिस इज द इसका एक और जो फॉर्म है मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि हमारे पास वेलासिटी बराबर होती है एस एफ माइनस एस आई यहाँ पर एस एफ माइनस एस आई मीन हम चेंज जो कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर इस सिंबल का मतलब भी क्या है हम पहले भी एक्सप्लाई कर दिस इज द डेल्टा और इस इसका इसका का मतलब यह है स्मॉल चेंज टू रिप्रेजेंट द स्मॉल चेंज फॉर स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज के लिए हम क्या करते हैं हम एक तरह से डेल्टा का वर्ड इस्तेमाल करते तो यहाँ पर चेंज इन डिसप्लेसमेंट मीन डेल्टा डेल्टा एस यहाँ पर ये डेल्टा एस है मीन एस एफ माइनस एस आई इसके अलावा यहाँ पर एक और जो नीचे वाला है मीन चेंज इन टाइम इसको मैं लिखूंगा टी एफ माइनस टी आई दिस इज द चेंज इन टाइम एंड चेंज इन डिसप्लेसमेंट दिस इज दर फॉर्म थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो ये एक तरह से और फार्मूला बन गया तो यहाँ पर दिस इज दिक्वेशन नंबर टू दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेलोसिटी कि हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक बॉडी मूव कर रही हो तो ये एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो गई है अब यहाँ पर अगर एस एफ की हम बात करते हैं दिस इज द एस एफ क्योंकि ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट इसके ऊपर हम एरो लगाते हैं इसके अलावा यहाँ पर इसका नेचर क्या है जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ पर वेलोसिटी के ऊपर हम एरो का निशान लगाते हैं स्पीड के ऊपर नहीं लगाते तो यहाँ पर हम एक तरह से इसका नेचर मालूम करते हैं नेचर ऑफ द वेलोसिटी सो हमारे पास नेचर इसका क्या है नेचर नेचर ऑफ द वेलोसिटी सो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वालिटी है यहाँ पर इसको मैं एक इस तरह से लिखूंगा कि वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वालिटी वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वालिटी है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वालिटी ये हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटी जी एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है अब यहाँ पर बाज दफा जब हम स्पीड और वेलोसिटी में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी मीन वेलोसिटी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेक्टर क्वालिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक वैक्टर क्वालिटी डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट हमारे पास वैक्टर है डेट्स वाई हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी वेक्टर है इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करते हैं मीन स्पीड स्पीड हमारे पास कैलर है स्पीड हमारे पास कैलर क्यों है क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस है डिस्टेंस 
डिस्टेंस हमारे पास स्केलर है दैट्स व्हाई वहां पर स्पीड भी हमारे पास स्केलर है सो दिस इज द वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी यहां पर एक तो हमने इन टर्म्स ऑफ द वेक्टर्स के बेस पर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया है इसके अलावा हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कि उसमें यहां पर हमें ये एक डायरेक्टिंग डिस्टेंस है डायरेक्टिंग डिस्टेंस यहां पर जो वेलोसिटी है दिस इज द डायरेक्टिंग लेकिन स्पीड हमारे पास एक डिस्टेंस है मीन डायरेक्टिंग डिस्टेंस नहीं है क्योंकि डिस्टेंस हमें हमारे पास स्क्वायर भी पॉसिबल है वो जिगजैग भी पॉसिबल है सर्कुलर भी पॉसिबल है लेकिन यहां पर जो वेलोसिटी है मीन जो डिस्टेंस वो हमारे पास जस्ट स्ट्रेट पाथ होगी जस्ट स्ट्रेट पाथ वो फॉलो करेंगे हम तो ये तो हमारे पास वेलोसिटी का नेचर हो गया अब इसके अलावा व्हाट इज द यूनिट फॉर द वेलोसिटी एज अ यूनिट पे डिस्कस करते हैं सो मेन यूनिट हमारे पास क्या है यूनिट ऑफ द वेलोसिटी सो वेलोसिटी का एज अ यूनिट क्या है एज फ्रॉम द फार्मूला अगर मैं फार्मूले से डिस्कस करूं तो हमारे पास ये बराबर है दिस मस्ट बी इक्वल्स द डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी सो मेन दिस इज द वेलोसिटी और दिस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है वो भी एक मतलब लेंथ है तो लेंथ के लिए हम यूज करते हैं मीटर ये हमारे पास मीटर डिवाइड बाय टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकंड मीन इसका जो एसआई SI यूनिट है वो है मीटर डिवाइड बाय सेकंड अगर इसको हम इस तरह लिख के ये हमारे पास बराबर है मीटर स्लैश सेकंड या इसको बात दफा हम इस तरह भी लिख सकते हैं एम एस पावर ऑफ माइनस वन सो दिस इज द एस यूनिट फॉर द विलोसिटी एक तो हमने मैथमेटिकल डिस्कस किया इसके बाद हमने उसको एक तरह से ऐसा यूनिट भी डिस्कस किया साथ में डिफिनेशन भी कर लिए अब यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस ग्राफ के थ्रू मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं इस ग्राफ को दोबारा इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ सो so यहाँ पर इसको मैं पॉइंट देता हूँ दिस इज द पॉइंट ए दिस इज द पॉइंट बी सो यहाँ पर इसके थ्रू मैं यहाँ पर इस पॉइंट से होकर डायरेक्ट इधर जाता हूँ तो so यहाँ पर ये डायरेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पर मैं एक तरह से टाइम को कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर यहाँ पर मैं टाइम की वैल्यू लिखी दिस इज द इनिशियल पॉइंट इसको मैं एक तरह से इनिशियल पॉइंट कहता हूँ इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एक तरह से मैं कह सकता हूँ दिस इज द फाइनल पोजीशन ये हमारे पास एक तरह से है फाइनल पोजीशन और फाइनल पॉइंट दिस इज द फाइनल पोजीशन और फाइनल पॉइंट इसको मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पर अगर मैं एस एफ या एस आई की वैल्यू देता हूँ यहाँ पर जो इनिशियल है फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वो है जीरो मीटर यहाँ पर हमारे पास है जीरो मीटर लेकिन जैसी ही यहाँ पर एक बॉडी है फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये एक बॉडी है दिस इज द बॉडी और जैसे ही वो यहाँ से मूव करे यहाँ पर वो मूव करे बिल्कुल स्ट्रेट मूव करे एक तो ये भी बात है इस पे भी वो मूव कर सकता है लेकिन फिर वहाँ पर वो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं होगी लेकिन मैं इस स्ट्रेट पाथ पर उसको मूव कर रहा हूँ तो जब हम उसको स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं तो यहाँ पर इस तरह इस पॉइंट पर वो आ जाता है लेकिन यहाँ पर अब मैं टाइम के लिए वैल्यू ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं स्मॉल टाइम ले सकता हूँ मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है मीन पी आई जो इनिशियल टाइम है मैं कह सकता हूँ कि चले वो हमारे पास है एक तरह से वन uh, मैं इसको कहता हूँ कि ये हमारे पास है वन सेकेंड यहाँ पर टाइम की वैल्यू है वन सेकेंड लेकिन जैसे ही वो इधर पहुँच जाता है इधर आ जाता है मीन विद इन वन सेकेंड तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल डिस्टेंस है मीन फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह से हमारे पास हो जाती है टेन तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ टेन मीटर का डिस्टेंस मीन डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर लेता है चूंकि ये डायरेक्टर डिस्टेंस है डायरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है तो मीन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये विद इन टू सेकंड यहाँ पर पहुंच जाता है मीन विद इन टू सेकंड यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टू सेकंड अब यहाँ पर टाइम मीन जो एफ टी एफ है वो हमारे पास है टू सेकेंड अब ये वैल्यूज मुझे मैंशन है अब इन वैल्यूज के थ्रू मैं एक तरह से बिलासिटी को डिस्कस कर सकता हूँ तो जब हम मैथमेटिकली यहाँ पर वो फार्मूला लिख लेंगे तो मीन हमारे पास जो फार्मूला है वो बराबर है एस एफ मीन फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम तो मीन जस्ट यहाँ पर मैं वैल्यू स्पोर्ट कर लेता हूँ तो जब मैं वैल्यू स्पोर्ट कर लेता हूँ सो वो हमारे पास आ जाती है दिस इज द वेलोसिटी सो यहाँ पर मैं इसको एक तरह से लिखूंगा एस एफ एस एफ की वैल्यू हमारे पास है टेन मीटर तो दिस इज द टेन मीटर माइनस एस आई की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है जीरो मीटर यहाँ पर मैं एक टाइम लिख सकता हूँ तो टाइम की वैल्यू हमारे पास जो फाइनल टाइम है वो है टू सेकेंड तो मैं इसको टू सेकेंड लिखूंगा माइनस वन सेकेंड तो so, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक तरह से 10 माइनस जीरो तो मीन 10 यहाँ पर 10 आ जाता है और यहाँ पर 2 माइनस वन मीन डिवाइड बाई वन सो मीन दिस इज द 10 मीटर पर सेकेंड सो द वेलोसिटी फॉर दिस ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिट
डायरेक्टेड पाथ 